രണ്ടാമതൊരു കരി സാമ്പത്തിക സംവരണം മതി അല്ലെങ്കിൽ സംവരണം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ജാതിയും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത് അങ്ങനെ സംവരണം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി ഒക്കെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും നമ്മൾ പിന്നോക്കക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംവരണം തരണം ഞങ്ങൾ എച്ചൊരി ഇത്രത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരാണ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംവരണം തരാം ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം ഞാൻ അതിന് അതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇത് ഇടത് പക്ഷത്തോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലാത്തവരൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സംവരണീയരായ മനുഷ്യരുടെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരെയൊക്കെ അതിഭീകരമായി അടിച്ചമർത്തിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികാര നീതിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംവരണം തരുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ഞാൻ അത് അങ്ങ് അതൊരു തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് അതിലൊന്ന് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഭരണ ഭരണഘടന കണ്ടെടുത്ത ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസമാണ് സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നീതിയുടെ വിതരണവും വിതരണം സ്വാഭാവികമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവർക്കും നീതി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കും നീതി നിഷേധിക്കുന്നുള്ള നീതി നിഷേധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ധാർമ്മികതയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അത് പട്ടയാധിക്കാരോട് ഐത്തം പാലിക്കേണ്ടത് അവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് അവരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റാതിരുത്തേണ്ടത് എൻ്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് എന്തെയ്യെന്നും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക നീതി ലഭ്യമാവില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് നീതി ഭരണഘടനാപരമായി ഉറപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യമാണ് സംവരണമെന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസത്തെ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതല്ലാതെ പട്ടികക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയും അവർക്ക് നിയമസഭയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കേവലമായ ഒരു ഉറപ്പിനപ്പുറം ഇത് ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ വിവേചനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന് മറികടക്കാൻ പറ്റും എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് റിസർവേഷൻ ഇത് പട്ടികാധികാരുടെ പ്രശ്നമേ അല്ല ആധുനിക രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സംവരണം വന്നത് ഒരു ജനവിഭാഗം ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴർ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു തമിഴർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് അവരുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം അങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം അങ്ങനെ സാധ്യ അങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സിംഹള ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും കൂടി ആലോചിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സിംഹളരെയും തമിഴരെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ദാരുണമായ സ്ഥിതി ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളായി ഇന്ത്യക്കകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം സിവിൽ വാർ നടക്കാതിരുന്നത് സംവരണവും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശവും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഭീകരമായ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വിവേചനത്തെ നിയമപരമായി എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഗൗരവമായ രാഷ്ട്രീയ ആലോചനകളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസമായിട്ട് സംവരണമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിൽ വന്നത് ഇത് പണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നാവ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ജാതി വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് സംവരണം ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമായിരുന്നത് അജയൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സംവരണിയർക്കിടയിൽ എത്ര കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് എന്താ ഇവന്മാരെല്ലാം മന്ദബുദ്ധികളാണോ ഇവർ കോടീശ്വരന്മാരാകാത്തത് ഡൽഹിയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദേശീയ ദിനപത്രങ്ങളുടെയും ചാനലുകളുടെയും കണക്കെടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ എഡിറ്റർമാരെ കണക്കെടുത്ത് ഒറ്റ പട്ടിയാതെ ഒരു ദളിതനോ ഒരു ആദിവാസിയോ ഇല്ല ഇവരെല്ലാം ഇലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരാരും ഒരു എഡിറ്ററായി മാറാത്തത് അപ്പൊ അത് ചെറിയ കളിയല്ലത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ശുദ്ധ മനുഷ്യരൊന്നും അല്ല ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു പട്ടിയാധികാരൻ എഡിറ്ററാക്കാൻ മാത്രമുള്ള മാനസിക വളർച്ച ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണനും സവർണനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള സമ്മതിക്കണം അവൻ ഇനി മനുഷ്യനാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഞാൻ എന്നെ പറയട്ടെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അയാളെ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി അയാൾക്ക് കാപ്പി കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കുറ്റവാളി എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് വന്നവനോ വീട്ടുകാരനോ
മനോനില ആലോചിക്കും ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം അബദ്ധത്തിൽ കഴിച്ചു പോയാൽ ഛർദിക്കുന്നു എന്നുള്ള സ്ഥിതി ആലോചിക്കും തിരുവിതാംകൂറിൽ പുലയ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ കയറി നിറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു ഒരു നായർ മാടമ്പയ്ക്ക് ബോധം പോകുകയും പിന്നെ ഒരിക്കൽ പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പുള്ളി ആ അബോധത്തിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പൊ ജാതി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല പട്ടിയാരക്കാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പട്ടിയാരക്കാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജാതി നമുക്കൊക്കെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും കയ്യിലുള്ളതാണ് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷെ ജാതി എന്ന നിലയിലായിരിക്കില്ല നമ്മളത് പറയുക ജാതി എന്ന നിലയിലായിരിക്കില്ല നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേറെ ചില കോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സംവരണം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മറ്റേ മാട്രിമോണിയൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജാതി മത പരിഗണനകളില്ല എസ് സി ഒഴികെ ഓർക്കണം എത്ര അവിടെ ഞാനൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പട്ടിയക്കാരാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ കുട്ടികളെ വേണ്ടെന്ന് ഇവന്മാർ പറയും ഇവന്മാരൊക്കെ ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവന്മാരാരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ഇളയ മകൾ സി ഐക്കാ പഠിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം പട്ടിയക്കാരുടെ സംവരണം മേടിച്ചൊന്നും വന്നാൽ അല്ലാതെ തന്നെ പഠിച്ചൊരാൾ ഞാൻ ബി എക്ക് എം എക്കും രണ്ട് റാങ്കുകൾ വാങ്ങി ജയിച്ചൊരാളാണ് ഒരു സംവരണത്തിലല്ലേ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് എന്റെ മക്കളെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിവിൽ സമൂഹത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ സമൂഹത്തെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിവിൽ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ എന്തിന് വിശ്വസിക്കണം അവിടെ ജാതി ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ എന്തിന് വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ട് അജയൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പണ്ട് ഉള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള കാര്യം പറയണേ ഇപ്പൊ ജാതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മാർക്കറ്റ് മാരേജിന്റെ മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്ത എന്റെ മകൾക്ക് ജോബ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല ഇതാതിന്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആ സംവരണം ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ പിള്ളേർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമോ കഴിവോ ഉണ്ടായാൽ പോരാ കിട്ടത്തില്ല അത്രോ ഇത് കണ്ടംബറി ആയ സാധനം ജാതി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സംവരണം നമുക്ക് തുടരേണ്ടി വരും അത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഗതികേട പട്ടിയാധിക്കാരുടെ അമിതമായ ആഗ്രഹമോ അവർക്ക് സംവരണം കിട്ടി സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനോ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മിത്താണ് അത് കേട്ടോ ഈ പട്ടിയാക്കാര് എല്ലാ ജോലിയും പട്ടിയാക്കാര് കൊണ്ടുപോകണം കേരളം വിശ്വസിക്കും നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടിയാക്കാർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സമ്മാനമുള്ളൂ ഈഴവർക്ക് പതിനാല് ശതമാനം ഉണ്ടോ നോക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ശതമാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ പട്ടിയാധിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സംവരണമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈടവർക്കും ഉള്ളത് പക്ഷേ സംവരണത്തിന് പഴി മുഴുവൻ പട്ടിയാക്കാർ കേട്ടോണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതല്ല കേരളത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി അഞ്ചെട്ട് പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ജാതി തിരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണം കേട്ടോ ഇതുവരെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ആ ജനം തന്നെയാ പറഞ്ഞത് പട്ടിയാക്കാരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അന്നപ്പം ഈ ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കി വിട്ടിട്ട് തെളിയിക്കട്ടെ പട്ടിയക്കാരത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു നിന്നാണല്ലോ ഈ പൊതുബോധമായിരിക്കും തകരുന്നത് അന്നേരം മനസ്സിലാകും നായന്മാരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി കൈവശം അന്നേരം തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ സ്ഥലം നായന്മാരെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അവരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി ഉന്നത ജോലി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇടതുപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഭരിച്ച് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരുടെ കണക്കെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായന്മാരെ അങ്ങനെ അതിന്റെ കണക്കെടുക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് ആയിരിക്കും കുറെ പേര് കുറെ പേര് യു ഡി എഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുറെ ഭൂരിപക്ഷം പേര് അവരായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കേവലമായ അവകാശവാദമല്ല അങ്ങനെ ജാതി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംവരണം തുടരണം സംവരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജാതി നിലനിൽക്കുന്ന വാദം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാദം വളരെ നേരത്തെ പോലെ രാജഗുരുക്കളെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജാതി അങ്ങ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ സംവരണം അല്ല സംവരണം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി അങ്ങ് ഇല്ലാതായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാദം ഇതിനകത്തുള്ള ഞാൻ
അവൻ കൊള്ളായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചാക്കോ പിന്നെ ഒരു ജന്മം പണിയെടുക്കണം അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായിരിക്കും അത് തെളിയിക്കാൻ അവൻ ഒരു ജന്മം പണിയെടുത്താലേ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ രാജീവ് മേനൻ ചീത്തയാണെന്ന് തെളിയിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതായിരുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് ജാതി ഭയങ്കര ഭാരവും കുറെ പേർക്ക് ജാതി ഒരു അലങ്കാരവുമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് സവർണരെല്ലാവരും പേരിൻ്റെ കൂടെ ജാതി പേര് ചേർന്നു അവർ ജാതിവാദികളായതുകൊണ്ടല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ കണ്ടംപററി മാർക്കറ്റ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ ജാതിയുടെ പേര് ചേർക്കുന്നത് പട്ടിയാലിക്കാർ ജാതിയുടെ പേര് ചേർക്കത്തില്ല ചേർത്താൽ അത് നെഗറ്റീവാണ് അവൻ എന്നാലെ അവൻ്റെ മേൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ മാർക്കറ്റ് അടയും അതവൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൻ ചേർക്കത്തില്ല ഇത് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ ജാതി എന്നത് വെറുതെ റിച്വൽസിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് വലിയൊരു ക്യാപിറ്റലാണ് ബിഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈയോ അനേക ക്യാപിറ്റലുകളാണ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈസ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ പണം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പോലും കാസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് പണം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പോലും കാസ്റ്റ് വരിക ഈ മള്ളിയൂർ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മള്ളിയൂർ കുറുപ്പന്ത്ര നശിച്ച് നാരായണക്കലിൽ പിടിച്ചു വിടുന്ന ഒരു ഒരു തറവാടാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വരെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു കുറുപ്പന്ത്രയിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ആ വീട് കാണാം വെറുതെ ആരുമില്ലാതെ കാണുന്ന അനാഥമായൊരു സ്ഥലം അയാൾ ഇന്ന് അയാൾ മരിച്ചുപോയി അയാളുടെ മകൻ അതിന്ന് വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി കോടിക്കളഞ്ഞ രൂപയുടെ ആസ്തിയായി ഈ പൈസ അവിടെ നിന്ന് വന്നത് ഇയാൾ എന്താ വിറ്റത് ഇയാൾ എന്ത് വിറ്റിട്ട് അത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് വിറ്റത് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം വിറ്റാൽ ലോകത്ത് കോടിക്കളഞ്ഞ രൂപ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഈ പുള്ളി തെളിയിച്ചത് നാടൻ പാട്ട് വിറ്റ അത്ര രൂപ കിട്ടും എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ അനേകായിരം വലിയ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ക്യാപിറ്റലുകളുടെ വലിയൊരു ഓപ്പറേഷണൽ മണ്ഡലമാണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ജാതി പോകാത്തതും പിന്നെ ഈ ജാതി സംഘടനകൾ ഈ എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജാതി അല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിൽ ജാതി അല്ല അത് ഭയങ്കര കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അത് ഈ നാരായണ പണിക്കരോട് നാരായണ പണിക്കർ സുകുമാരൻ നായരോട് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുകുമാരൻ നായർ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് ഉടമയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും പള്ളിയിൽ അച്ഛനോട് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഭയങ്കര മഹാത്മാവായതുകൊണ്ടല്ല അച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അച്ഛനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അവനൊരു ജീവിതം കിട്ടുമെന്ന് അവനും അറിയാം പള്ളി പട്ടക്കാരൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വലിയൊരു ലിങ്ക് ആണ് വെറുതെ വിളിച്ച് ജോലി കൊടുക്കുമല്ലോ അനേകം ലിങ്കുകൾ അത് ചിലപ്പോൾ ധനസഹായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരു തൂപ്പ് ജോലി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അനേക സാധ്യതകൾ അച്ഛനിലൂടെ അവൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വെറുതെ അച്ഛൻ അവൻ ജീവിത വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതേ സമയത്ത് കെ പി ഓസ് സെക്രട്ടറിയെ പുലിയർ മുഴുവൻ ജീവിത വിളിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് നന്ദി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ സെക്രട്ടറി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ എൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നായന്മാരൊക്കെ വലിയ വിധേയത്തുള്ളവരാണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ അനുസരണമുള്ളവരാണെന്നും പട്ടിയാധിക്കാർ തല്ലുകളികളാണെന്നും പറഞ്ഞ യുക്തിയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതല്ല അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ കാണണം ഈ നിലക്ക് കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സംവരണം കണ്ടംപററി ഫോംസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ചർച്ച ചെയ്യാതെ സംവരണത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മന